Gracias por continuar en sintonía con Noticias Telemicro. Señores, un hombre denunció hoy que le compró una vivienda a otro, pero no ha podido acceder a esta porque una prima del vendedor, quien es sargento de la Policía Nacional, alega ser la propietaria y la mantiene cerrada. Hilario de Jesús Paula asegura que posee los documentos de la vivienda, pero busca mediar a través del diálogo con Geomery Santana, quien lo amenaza constantemente con golpearlo si se acerca a la propiedad. Ella me tiene la casa cerrada con un candado y me amenazó con entrar a mi casa, que si yo entraba ahí iba a tener problemas con ella. Yo fui a asunto interno y le puse una denuncia y no se me ha resolvido el caso. Entonces yo quiero que por favor se me resuelva ese problema, porque yo no quiero tener que usar violencia por mi misma cuenta, porque ya yo veo que lo que es un abuso que está cometiendo sobre mí. Y yo no quiero caer preso ni tampoco quiero salir en la prensa por algo malo que yo haga, porque ahí sí se va a hacer justicia para mí si yo cometo un error. Entonces yo no quiero cometer un error, yo quiero que se me cumpla y que se me resuelva mi problema. De Jesús Paula pide a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto a fin de evitar que la situación desencadene en hechos lamentables. Más de 200 familias residentes en el canal Nisaito de Enriquillo Barahona denunciaron que viven inmersos en el nerviosismo ya que están siendo perseguidos por un abogado y una supuesta patrulla de la Policía Nacional que alegan tener una orden de desalojo de unos terrenos que habitan desde hace más de 40 años. Nuestro compañero Julio Gómez en la zona con los detalles de lo que sucede. Se trata de hombres y mujeres que han visto crecer sus hijos hoy con 25 y 30 años en un techo en terreno adquiridos por el fenecido expresidente Joaquín Balaguer para dar paso al canal Nisaito. Yo cogí ese solar en el 96 y hoy es que estoy pensando, en el 96 me metí aquí, cogí ese solar, no podía venir a limpiarlo, pero sabiendo que yo cogí ese solar para yo fabricar una casa porque no tengo casa. Sí abuso diría yo porque desde el tiempo que tienen aquí con cada quien con sus solares hoy es que quieren hacer la oposición aseguran que han sido sometidos a presión de engaño chantaje y dice que han intentado destruir sus viviendas con equipos y maquinarias hasta caer presos sin delito alguno cada vez que ellos vienen atemorizan a uno diciendo que necesitan su terreno pero vienen en agresión el indre de venir con los dueños supuestos dueños para que se haga un deslinde de los terrenos, se establezca realmente a quién corresponde su terreno, si es al Estado o si a los verdaderos dueños. La situación que desde hace meses viven los residentes de este sector de Enriquillo de Barahona es como para que el gobierno, el INDRI y autoridades local le presten atención porque ellos ocupan terrenos que pertenecen al Estado. Desde Enriquillo, provincia de Barahona, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Residentes de la zona cafetalera Panzo de Neiva reclamaron hoy la reparación y construcción de sus caminos vecinales, esto en el marco de la celebración del Día Nacional del Agricultor. Durante una actividad dedicada a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, encabezada por el obispo de la diócesis de Barahona, Andrés Napoleón Cárdenas, se resaltaron los aportes del hombre del campo. Sí, lo que nosotros hasta hoy necesitamos es tener buenas condiciones de los caminos vecinales para nosotros poder tener un éxito en base a la agricultura. Ahora lo que queremos es que el gobierno vino a iniciar el proyecto y se le pidió carretera y él contestó y dijo que teníamos que sembrar los café, sembrar el aguacate, sembrar cacao y sembrar todos los productos. Tenemos aquí varios meses que la lluvia se ha ausentado en nuestra zona. De todas formas, los agricultores estamos muy cobardes porque las habichuelas que se han sembrado están a la pérdida. Las otras plantas que tenemos están bastante atrasadas por la sequía. Además, eh, la parte de caminos vecinales, las malas condiciones en los caminos. El del campo no está filosofando, no está haciendo racionamiento de que esto, sino que lo cumple. Porque es el hombre que siembra, es el hombre que cultiva la tierra. Los agricultores de Panzo aprovecharon la oportunidad para manifestar sus inconvenientes, para sacar los cultivos a los mercados y demandaron la construcción del tramo carretero que los comunica con Batista del Cercado. Y es que también los agricultores del Valle de San Juan calificaron como desoladora la situación en la que se encuentra el sector a propósito de celebrarse hoy el Día Nacional del Agricultor. Gilberto Mateo con los detalles. Veamos. La agricultura es la principal actividad que mueve la economía del Valle de San Juan. 
En este día, los integrantes de este sector dicen sentirse totalmente desesperados por una serie de problemáticas. Pero nos sentimos abandonados por las autoridades porque las, las distintas reuniones que hemos hecho y el esfuerzo en común que hemos hecho nosotros no nos ha dado los resultados esperados. Nosotros los agricultores somos los responsables aquí en San Juan. ¿Tú sabes que somos otros agricultores del Valle de San Juan? Somos chatarra, nos han convertido en chatarra. Al celebrarse el Día del Agricultor hoy 15 de mayo, estos siguen demandando mejores condiciones y más apoyo. Y es triste que tengamos nuestro que estar así un poco desamparado. Cuando vemos que el campo se está cayendo, los productores todos estamos quebrados. Nosotros queremos llamar la atención al pueblo dominicano y a las autoridades para que se intervenga en lo inmediato. O sea, nosotros estamos haciendo el llamado al ministro y al presidente de la república de que se apiade de nosotros, porque como usted puede ver el rostro de cada uno de nosotros, son unos rostros calcinados de coger sol y de luchar para poder pagarle a los bancos, porque ahora mismo estamos todos endeudados. Los hombres que labran la tierra requieren de proyectos que cambien la metodología de producción en todo este valle para de esta forma obtener mejores beneficios, fruto de la actividad que desarrollan con mucha entrega y pasión. En la provincia de San Juan, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Amigos, y tres viviendas resultaron afectadas por un incendio la mañana de este miércoles en el sector Los Coquitos de Yamasa. Los propietarios responsabilizan la inestabilidad del servicio energético que fue el causante de la situación según ellos. Starly Mateo nos cuenta más. Como un abrir y cerrar de ojos, la vivienda de Marixa Aníbal, residente en Los Coquitos de Yamasá, fue reducida a cenizas, solo quedando con la ropa que quedaba, ya que estaba trabajando y aunque el esfuerzo de sofocar el siniestro consumió vertiginosamente tres viviendas ante la presencia de sus propietarios con mirada llena de impotencia. No, yo no estaba aquí, yo estaba trabajando y, y cuando llegué, mira, pero gracias a Dios no al, no al víctima. Yo, no, yo venía incómoda porque me estaba, de, mi mamá o mis hijos, gracias a Dios. Lo material no es nada. Mal hubiera sido un hijo mío o mi mamá que se me hubiera quemado. ¿No pudieron sacar, no pudieron sacar nada? Ellos, mira, ahí no se pudo sacar nada, nada. Todo se quemó. Bueno, ellos no había luz, la luz llegó. Cuando la luz llegó, como a los 15 minutos, la casa se prendió, la luz se había ido ya. Entonces, dicen que fue un, un cortocircuito. Dos de las tres viviendas que fueron afectadas por el fuego voraz lograron sacar algunas de sus ajuares, ya que los vecinos de aquel sector, con mucho esfuerzo, trataban de sacar lo poco que quedaba de ambas casas. Que tiene alguien que hacerse responsable de este asunto, porque eso fue en el instante que la luz acaba de llegar. La luz se hubiese ido y llegó de nuevo. Entonces, cuando la luz llega y vuelve y se va, es la que trajo el problema. Ahí fue que vino el cortocircuito. La luz... Sí. Pues cuando, cuando la luz llegó y cuando volvió, hizo así pan, una vecina vio y eso explotó. Los propietarios y vecinos de los afectados por el incendio responsabilizan a Ede Este, ya que según ellos, el incendio fue provocado supuestamente por el vaivén del servicio energético. Starly Mateo Félix, Noticias, Telemicro. Bueno, esperamos acudan en auxilio de estas personas que lamentablemente lo perdieron todo. Señores residentes, el sector La Gloria en Cienfuegos, Santiago, protestaron hoy por la desatención de las autoridades ante el desbordamiento del sistema cloacal, el cual está provocando enfermedades y el abandono de propiedades por la contaminación. Manifestaron que el problema data desde hace más de 20 años sin que las autoridades competentes actúen al respecto sufriendo hace más de 20 años y no ha habido una respuesta, se burlan. Ahora mismo recientemente vino un funcionario del ayuntamiento y hizo dos carácter, dos hoyos, donde ayer se metieron ahí dos vehículos, se han caído niños, se han caído motores, entonces están esperando. Y este es uno de los mayores problemas que tenemos en Cienfuegos, porque si recorremos cada una de las calles de esta laboriosa comunidad, nos vamos a encontrar con hoyos y con cloaca desbordada totalmente. Pero ya tenemos más de dos 12 años ligeramente luchando por esta misma problemática. Vienen y la etapa y vuelven y se van. Ya nosotros estamos hartos de que nos estén usando como niños, usando a las personas, jugando con su salud. Durante la manifestación los comunitarios procedieron a incendiar neumáticos y lanzar consignas que expresaban su descontento ante la situación. 
Una familia solicita ayuda para la compra de dos auxiliares auditivos y una silla de ruedas, ya que los costos de esos no están al alcance de sus bolsillos. Nuestra compañera Xiomara Brito con la situación. Veamos. ¿Qué usted trabajaba antes? Se trata del señor Juan Martínez, quien hace seis años sufrió un accidente que le costó la audición. Gran parte de su vida se desempeñó como agente de seguridad y debido a esta condición ha perdido su empleo y con esto han disminuido los ingresos familiares. Él tiene una hipoacusia de grado moderado de ambos oídos, o sea, él no oye. Pero hay una tecnología que son unos audífonos que van aquí adentro, pero cuestan 38 mil pesos cada uno. Fue un accidente que tuve, que me decían que hoy iba a quedar solo dolor de cabeza. El drama se ha extendido hasta otros miembros de la familia. La joven Vicenta Almonte, quien padece de una condición especial y dependía explícitamente de su cuñado, hoy necesita una silla de ruedas y un aire acondicionado. Es, este es lo que más se necesita aquí son los audífonos, porque si él consigue su audífono, él puede trabajar. Si puede trabajar, puede mantener su familia. Es decir, que por él no puede trabajar, esta niña va a pasar hambre, su esposa. Así que yo espero que alguien nos apoye con esto. Si desea colaborar, puede marcar a los teléfonos 849 359-1122 o al 829-301-6327. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Y al regreso, Dorón de Milwaukee prometen sacarse chispas esta noche. De eso hablamos tras la pausa en las deportivas. No lo cambie. En nuestro resumen de espectáculos merenguero Rafael y Rosario anuncia separación de su novia Magnolia Case y por qué la prensa vuelve a comentar sobre Alajazá.